Здравствуйте, мои маленькие телезрители, девочки и мальчики. Детский институт великих открытий рад встрече с вами. И со мной мои любимые друзья Нумка, Саване и Тета. Здравствуйте! Здравствуйте, любители всего удивительного! Всем привет! Наконец-то мы снова вместе. Всем привет! Тетя Аня, а вы видели водопады? Конечно, видела Тета. И не раз. Я тоже люблю смотреть на водопады. Водопады – одно из самых красивых природных явлений. Кристальные струи воды, которые с грохотом падают с головокружительной высоты, играя множеством брызг в лучах солнца – это очень красиво. Тета, как ты красиво рассказываешь. Мне тоже стало интересно на него посмотреть. А расскажите про водопады. Если речку вдруг перегородил горный обвал, уровень воды повышается до вершины завала. И тогда река падает с большой высоты в то место, где протекала раньше. Вот именно так формируется водопад. Водопад Виктория, Зимбабве. Очень красивый водопад. Его высота 108 метров. Мощность 1 миллион литров в секунду. В Новой Зеландии водопад Сазиланд расположен на острове Южный и считается одним из самых красивых и загадочных водопадов мира. Узкая струя воды, летящая с высоты 580 метров, в окружении густой зелени и скал представляет собой фантастическое зрелище. Водопад Тугела, второй по величине в мире, он находится в Южной Африке, в Королевском национальном парке. Высота водопада 411 метров. Ниагарский водопад – один из самых мощных в мире. Только подумать, Почти 3 миллиона литров воды в секунду. Тетя Аня, а я знаю еще один водопад, Ангела. В Венесуэле самый высокий водопад в мире. Его высота 979 метров, что в 15 раз больше, чем высота знаменитой Ниагары. Молодец, Тета, спасибо. Ты сегодня нам рассказал очень много про водопады. Тетя Аня, я вот никогда не видел водопад, но послушал вас, подумал и решил, что я сам себе могу его создать. Как мне интересно знать. Саване, смотри, весной много ручейков, и если на его пути поставить камешек, ручеек на него забежит, а потом стремительно понесется вниз. Это и будет маленький водопад. Спасибо, Нумочка. Я себе возле дома тоже устрою водопадик. А у нас в Ненинском округе, вблизи деревни Коткина, тоже есть водопады. На реке Сула есть водопад Падун и Щучий. Водопад на реке Щучья. А у меня есть история про маленький ручеек, который хотел превратиться в огромную речку. Но ему было страшно новых перемен в жизни, и он всего боялся. Хотите, я вам расскажу, что было дальше? Жил-был маленький ручеек, который добрался до края огромной пустыни. И услышал он голос «Не бойся, теки дальше». Но ручейку было страшно, он боялся перемен. Конечно, ему хотелось стать более полноводным и жить более интересной жизнью. Но голос настаивал, если ты не решишься на этот шаг, то никогда не узнаешь, на что способен. Просто поверь, и что в новой жизни тебе будет хорошо. И ручеек решил продолжить свой путь. И ему пришлось нелегко. В пустыне становилось все жарче, и в конце концов вся вода в ручейке испарилась. Капельки его воды, поднявшиеся в воздух, превратились в облака, которые ветер нес над пустыней несколько дней, пока они не добрались до моря. Там облака пролились дождем. Жизнь ручейка стала теперь интереснее. Уносясь вдаль по морским волнам, он с улыбкой думал, моя жизнь поменялась и гораздо в лучшую сторону. Я поняла, не надо бояться перемен, ведь чем больше нового интересного ты узнаешь, тем интересней каждый новый день. Тетя Аня, пора смотреть мультфильм. Конечно, пора. Давайте скорее смотреть. Ура! Ура! 